eh, algunos discursos que me impresionaron porque me parece injusto tener nada más que a la burrucha acá y no mencionar algunos otros, o que sea, no tenemos tiempo, pero Aguad estuvo muy bien. Muy bien, sí. ¿Eh? Muy bien. Eh, bueno, Pérez, que estuvimos con él hoy, ¿eh? este, Adrián Pérez estuvo uh -huh. muy bien. Muy bien, sí. Laura Montero estuvo muy bien. Muy bien. Poggi estuvo muy bien. Eh, me opinó Norma Morandini, estuvo muy bien. Velarde, que la tuvimos en la radio, estuvo muy bien. Sola estuvo muy bien. Y además, eh, el, el estar bien de Sola vino realzado. Discúlpenme lo que voy a decir, pero fue así, por la puteada. El comisario político atrás. El comisario político Kunkel, puteándolo ante todo el mundo. Bueno, eso me parece que si algo que faltaba para decir que, que Felipe estuvo bien, fue ese episodio, ¿no? Eh, María Elena Martín, ¿eh? Eh, hay, hay muchos, ¿no? Pero sí. ha habido como un racimo de 20, 30 diputados que estuvieron muy bien. La que más impresionó, creo, y por eso la tenemos acá, es Patricia Burrich. Primero porque estuvo muy bien, y además porque le tocó estar muy bien al final, cosa sí. que es importante. Sí, ¿no? claro, el último discurso. El último discurso, ¿no? Este, sí. eh, fue un discurso que duró siete minutos, acá hemos seleccionado un minuto para que usted eh, se asome a lo que dijo hacia el final de las 18 horas de debate. que en el artículo 3 el oficialismo está planteando votar un régimen de compensaciones ¿qué quiere decir compensar? compensar quiere decir tener que dar aquello que generó un mal o un perjuicio la compensación es producto del reconocimiento concreto del mal que generó la resolución 125, por eso hay que compensar. Se va a compensar votando la resolución 125 sin fecha de terminación y se va a compensar por el módico tiempo del 13 de marzo del 2008 hasta el 31 de octubre del 2008. Se compensan cuatro meses. El primero de noviembre se caen las compensaciones y minga compensaciones para los pequeños productores. No les queda más nada. Se vacía el régimen. No queda nada. Bueno, lo que poco decíamos al principio, la compensación fue como la moneda de cambio que se puso. A mí me impresionó a mí a Rossi, que digo que el, el estilo estuvo bien, Rossi, pero él presentaba las compensaciones como si fuera la rebaja de las retenciones. Eh, 35 al 30, bajaban todas, pero no bajaban nada. En verdad prometían compensar por lo que no bajaban. Claro, lo que pasa es que, eh, ¿cómo fue el proceso legislativo? ¿no? Que es lo importante que hay detrás de bambalinas. Lo que hay detrás de bambalinas es que el oficialismo había decidido mantener la 125 a como dice el lugar. Ese era su objetivo político. Entonces... La... ¿Cómo, ¿Cómo eran las compensaciones? ¿Estaban pensadas hacia los productores? No. La compensación era nada más, era directamente proporcional a los 129 votos que necesitaban. Es decir, que si ellos hubieran tenido 129 votos de entrada, no hubieran compensado nada. Como empezaron a, a tener pérdidas de votos, empezaron a compensar un poquitito más. Y compensaron simplemente para darle justificación a aquellos que tenían que votar. Tanto que cuando yo les dije el régimen se cae el, el 31 de octubre, es decir, es una ridiculez. Imagínese usted hoy, hoy un productor que empieza a sembrar. El primero de noviembre, ese productor que empieza a sembrar ya no va a tener las compensaciones, que son una mentira, y ya tiene solo las 125 para la próxima cosecha. Entonces... La compensación fue una compensación política para lograr los 129 votos y no es una compensación hacia la sociedad y Además, hacia la producción. apenas consiguieron los 129, cerraron. Exactamente. ¿Cuándo son 129? Se acabó el debate. Y la compensación fue exactamente una decisión política hasta llegar al voto. Si, no, si hubieran tenido los 129 votos de entrada, como lo hicieron el 26 de marzo eh, ratificando la 125, donde ahí no se hablaba de pequeño productor, porque todo el discurso oficialista era del pequeño productor. El, el 26 de marzo, cuando ratificaron la 125, los pequeños productores no existían. Es decir, fue todo un invento, digamos, justificatorio 
para ratificar la 125. Pusieron, es decir, usaron a los pequeños y medianos productores de canje para encontrar sus propios... Ahora una costos. pregunta, Patricia, que un poco se le dice a Elisa, pero me gustaría que ver qué piensa usted. Esos votos zigzagueantes, porque evidentemente ellos perdieron muchos votos, recuperaron algunos, ¿no? Sí. Pero esa gente que, que no votó con el oficialismo, que son unos cuantos, ¿no es cierto?, treinta y pico creo, ¿no? Son quince eh, de, del Frente de la Victoria y cuatro del radicalismo acá. 19. El resto fue todo un trabajo que hicimos nosotros de construcción de votos. Si la roca sobre la que se construyeron los 122 votos fue el trabajo de la oposición, que no se comprendió. No se comprendió. La semana pasada nosotros fue terrible. Todos los medios decían, la oposición no tiene proyecto. Y nosotros teníamos que sostener el bloque de votos sobre los que se iban a venir aquellos nuevos que estaban críticos al gobierno. Pero la roca fueron los 90 votos que conseguimos Ahora, nosotros. esos nuevos, Patricio, esos, esos 15, 20 de más que tuvieron ustedes, eh, ¿usted cree que son un comienzo de una emigración, el comienzo de una de un desgaste real del oficialismo o es todo zigzagueos que desembocan finalmente en Banel, Cox o en cosas parecidas? No, eh, sin duda que se vieron transacciones el otro día, por ejemplo, los diputados, tres diputados de Río Negro que habían firmado el dictamen de, de Solá, eh, terminaron eh, votando a favor del oficialismo porque les, les prometieron, según lo que se comentaba, que iban a bajar las retenciones en Río Negro. Cosa que está muy mal, porque está muy mal, porque ellos no son solamente diputados de Río Negro, ellos son diputados de la nación, ellos tienen que defender al pueblo de la nación y eh, no pueden eh, aceptar un canje, porque nosotros íbamos también a pelear para que bajen las retenciones de las peras y las manzanas, pero no se puede, eh, digamos, conseguir bajar la retención de las peras eh, y las manzanas a costa de ponerle retenciones del 48% a, a todo el resto de la producción. Entonces, eh, hubo transacciones, pero también hubo diputados muy valientes del oficialismo, el caso de Velarde fue realmente impresionante, los de La Pampa, Baladrón y los, los de La Pampa que dijeron nosotros no votamos contra nuestro pueblo, los cordobeses que dijeron no votamos contra nuestro pueblo, los entrerrianos, es decir que hubo, eh, y algunos de la provincia de Buenos Aires como Solá, que eh, se animaron, y los radicales K como Katz, es decir, hubo gente que defendió, eh, y yo creo que ellos se dieron cuenta, porque... Es evidente que Kirchner en la resolución 125 lo que mostraba era un modelo de poder. Entonces, porque no era una discusión racional. Nadie puede discutir racionalmente defender una resolución como la discutió la, la, la cierto, defendió el gobierno. ¿no? ¿Es cierto, Patricia, que había un funcionario de la unidad presidencial raramente en el recinto? Sí, a las 5 de la mañana apareció Rafael Folonier, que está en la coordinación de la jefatura de gabinete, y entró al recinto. Y... Cosa que no puede. No, no puede, no, no puede. Eh, yo lo miré al, al presidente de la Cámara y, y estaba justo con el diputado Fernando Sánchez de la coalición, miramos que, en, que entró, íbamos a pedir, eh, íbamos a levantar la mano para pedir qué estaba haciendo el funcionario adentro eh, y estaba llamando eh, diputados, ¿no? Lista. Claro, estaba llamando diputados. Y, y en ese momento ali, alguno de los diputados oficialistas se dio cuenta y lo sacaron inmediatamente. Ya, llamó la atención Santa Fe, porque Reutemann había dicho no a este proyecto y sin embargo el Frente para la Victoria de Obey para abajo todos apoyaron. Sí, yo creo que eh, lo de Santa Fe eh, fue, fue terrible en el Frente de la Victoria porque eh, van contra una de las provincias que más pierde con este régimen, ¿no? Y donde más claramente está esta, esta irrealidad de la construcción política del, del, del kirchnerismo que fue intentar, digamos, hacer renacer la, la digamos, esta idea de la oligarquía y meter a, a todo el mundo. Y es, es tan raro esto, porque todo el país se dio cuenta que era imposible meter a la clase media rural y a, y a todo el mundo en esta, en esta idea de oligarquía. Y donde más se ve esto es en Santa Fe. Donde más quedaba claro que no era así. Por eso, bueno, ahí los, los diputados de, del Frente de la Victoria, bueno, tendrán que... Pero esto es, hay, hay una cosa buena en todo esto. Muchas veces la gente va, mira la boleta presidencial y no ve a qué diputados vota. Y en estos momentos, por ahí se da cuenta y dice, pensar que ahí se lo voté yo. Entonces también es importante empezar a pensar que votar buenos diputados... Votar eh, bien en diputados también es importante.